Welcome back sa ating Adobe Photoshop tutorial. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang text. Sundan nyo lang aking cursor. Una, i-click lang ang text button na ito. Pag ni-right click nyo ito, makikita nyo ang iba't ibang option. Una, gagamitin natin ang Horizontal Type Tools. Then, pwede na kayong mag-type. And then, wag nung kakalimutan na i-press itong check. Okay. Gamitin ang Move Tools. Ngayon, kung gusto nyo namang baguhin ang font style, balik kayo sa text, highlight nyo, drag nyo sa mouse, dito nyo makikita ang font style. Gusto nyo baguhin ang size, dito lang. Then, kung gusto nyo ipagitna o sa gilid, Pwede rin yung gamitin na ito. Then, kung gusto nyo namang warp text o iba-ibang style, pwede nyo rin gamitin dito. Halimbawa, arc or yung plug na lang. Ayan. Then, okay nyo lang. Kung gusto nyo baguhin yung pagkakakorba, pagkakakurb ito lang gamitin nyo i-blend nyo lang sya then ok huwag nyo kakalimutan i-press ang check na to para mabago yung ginawa nyo ayan then paano namin natin i-customize to i-click lang natin ang move tools para i-select to And then makikita nyo yung button dito. May makikita kang FX. Okay, gusto ko siyang lagyan ng stroke. Ayan. Pwede nyo yung lagyan. At dito yung kulay. Mili kayo kung anong kulay gusto nyo. Na stroke. Yung kapal. Dito rin. Then okay nyo lang pagkatapos. Dito may mga iba't ibang style like inner, shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient. Pwede nyo siyang gamitin isa-isa. Depende kung paano style ang gagawin nyo. Drop shadow. Yan. Then okay nyo lang. Nandito yung mga setting niya. Bahala na kayong kuting tingin. Distance. And press OK. Resize natin. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo yung character. Kung paano gamitin. Kung paano yung, kung paano siya gamitin. Tara kayo sa Windows. Tapos, character. Ayan, nalabas siya dito. Ano bang gamit ng character? Una-una, ito, alimbawa, yung size nya font size pwede metric or yung distance ng bawat letter pag nilagay mong si Rosh yun yung normal na pagkaka iwahiwalay nya then press ok Ang 
Halimbawa naman, gusto nyo yung text ay pabilog. Punta kayo sa shape. Right click nyo. Ellipse tools. Mag-draw kayo ng circle. Press nyo lang shift sa keyboard para perfect circle. Then release. Tapos punta kayo sa text. Ayan. Mapapansin nyo dito may yung arrow mag-iiba. Diba? And pag nag-iiba, click nyo lang. Then, pwede na kayo mag-type. Then, press OK nyo lang. Kung gusto nyo ipaikot, go lang kayo sa Move Tools. Click nyo yung corner. Then, makikita nyo yung arrow na ganyan. Ikot nyo lang. Okay. Hanggang dito na lang. Sa susunod ulit, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ng pen tools.